这样就觉得很委屈。平常那么美好回忆，就你一个人记。<笑>那你叫姐姐啊，叫姐姐，我就告诉你，再给你讲一遍。姐姐。嗯金小姐，金小姐姐，啥、啊、金小姐？顾同学，还是做你的毕业设计吧。顾同学，嗯、顾同学、啊，怎么了？老金头最近交给我一件很重要的事，我觉得我必须满足他。什么呀？最佳的。冰箱了。是啊，以后要每天在家吃饭，没有冰箱都不方便。那你？我以前一直不提这件事儿，是因为我选择相信它就是个意外，我怕查下去会。你怕？发现你不愿意相信的事情。嗯，那天我跟你分开之后，我看到一只小猫跑进了冷冻车，我怕它出意外，我就追着它，也进了那辆冷冻车。阻止你让自己安心，在这整件事情里，那些故意指向你的人，我不会放过他们的。所以现在，你能告诉我真相了吗？你觉得真相是什么？金西晨，我一直希望那就是一场意外。是我和吴有庸一起设计，把你关进了冷冻车，就为了制造一个让我可以救你的机会。原本一切都很顺利，直到顾从北突然出现
起来吗？等一下，有没有人啊？有没有人？坚持住金老师，金小姐被关在冷冻车里了，我找不到司机，但是那个门可以撬开，我们赶紧去救她。这些年来，每一次我犯病的时候，都必须待在角落里才能睡着。现在好了，都解脱了。所以你只是为了让我接受你进金家？你知不知道那根木棍上有颗钉子？你知不知道再晚一会儿被人发现的后果？你知不知道？你差点成了一个杀人犯。等我收拾完这些东西，我就去自首。其实，就算没有你救我那件事，我也会接受你进金家的。可是当时我接受不了，我必须给自己一个能挺直腰板的理由。能不能麻烦你一件事？把他交给梁晶晶，请他替我好好照顾他
光变幻，穿过你的眼睛。李总给我看他们俩单独的照片干嘛？我想知道，他们到底什么时候能给我生一个大胖小子？哎，金总，你别着急。哎，你看，你看。哎哎呦，嘿嘿，您家的外孙就长这样。嘿嘿，我们小金总跟顾同学关系好得很，您当外公指日可待。可以给他们准备第二个孩子的合同了。嗯。